హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అంతా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు మార్నింగ్ మార్నింగే బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఇటు వచ్చేసి షారూన్ స్కూల్కి వెళ్ళగలి కదా సో తన కోసం వాటర్ అది రెడీ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ వాటర్లో వేసింది బత్ ఇది ఆరెంజ్ ఉంటుంది కదండి అవి కానీ లేకపోతే లెమన్స్ తొక్కులు కానీ అలా రెండు వేస్తామన్నమాట రైనీ సీజన్లో మేము వాటర్లో ఇవి వేస్తామండి ఇవి మనకి మంచిగా ఫంగస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ రాకుండా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ హెయిర్కి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది రైనీ సీజన్లో కంపల్సరిగా వాడతాము సో అవి వేసేసి మా అమ్మ నీళ్లు కాస్తుంది అన్నమాట పాపకి సో ఇటు వచ్చేసేసి నేను ఒక్కసారి వంట కూడా రెడీ చేస్తున్నాను అండ్ కొంచెం ఈరోజు బయటకు వెళ్ళే పని కూడా ఉందన్నమాట సో అందుకని టిఫిన్ అది ఇడ్లీ అది అంతా రెడీ అయిపోయింది సో ఒక్కసారి నేను కర్రీ కూడా రెడీ చేస్తున్నాను ఈరోజు కర్రీ వచ్చేసి కోడిగుడ్డు పులుసు అండి చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ బాగా స్పైసీగా కారంగా కూడా ఉంటుంది సో చాలా బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ నేను ఎగ్స్ మంచిగా బాయిల్ చేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఆయిల్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని ఈ ఎగ్స్ మంచిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించా అన్నమాట సో చూసారు కదా కలర్ మంచిగా చేంజ్ అయింది ఇలా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ కొంతమందికి ఇది నచ్చకపోతే మామూలుగా ఘాట్లు పెట్టేసుకొని మామూలుగా కూడా చేస్తారు బట్ ఇలా ఈ కర్రీకి అయితే ఇలా చేస్తేనే బాగుంటుంది అండ్ ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి అలాగే ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను పచ్చిమిర్చి ఇంకా కరివేపాకు కూడా వేసేసాను మంచిగా వేయించుకోవాలి ఇవి వచ్చేసి కొంచెం మనకి కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది సో దానికోసం కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద సైజ్ టమాటోస్ మూడు తీసుకున్నాను వాటిని మంచిగా కట్ చేసి ఇలా వేసా అన్నమాట చిన్న చిన్న పీసెస్ లెక్క కట్ చేసి వేసాను ఇవి మంచిగా కుక్ అయిపోవాలి సో చూసారు కదా మనకి మంచిగా కుక్ అయిపోయినాయి అన్నమాట ఆయిల్ అనేది బయటకు రావడం మొదలైంది కదా సో ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత దీనిలో సరిపడా పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మంచిగా కట్ చేసుకోవాలి మనకి వాటర్ అనేది మంచిగా బయటికి రావాలి అప్పుడు మంచిగా కుక్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఆ తర్వాత కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ అలాగే మీకు గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేయండి ఆ తర్వాత గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేశాను అలాగే మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఇందులో వచ్చేసి మిర్చి పౌడర్ కొంచెం ఎక్కువగానే వేస్తామండి కోడిగుడ్డు పులుసు కదా సో కార పులుసు అని కూడా అంటారు సో కారం అనేది ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ కూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి కొద్దిగా చింతపండు పులుసు వేసుకుంటున్నాను నేను మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అలా వేసేసుకోండి మరి ఎక్కువ అవసరం లేకుండా సో పులుసు వేసాను కదా బాగా మరగాలి మనకి పులుసు అనేది చాలా బాగుంటుందండి రైస్ లుక్ బాగుంటుంది అండ్ చపాతీ లుక్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఎప్పుడైనా మీరు చేయకపోతే డెఫినెట్గా చేయండి ఎగ్స్ అనేవి ఇలా మంచిగా ఫ్రై చేసి చేయండి చాలా బాగుంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ ఆ తర్వాత నేను మూత పెట్టేసుకున్నాను మంచిగా చూసారు కదా ఈ విధంగా బాయిల్డ్ అవుతుంది అప్పుడు నేను కొద్దిగా జీలకర్ర పౌడర్ యాడ్ చేశానండి అది వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సేపు మూత పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి మంచిగా ఉడికిపోతుంది చూసారు కదా సో కొంచెం కచ్చపచ్చగా ఉన్నట్లుగా ఉంటుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది మరీ స్మూత్ పేస్ట్ అయితే అవ్వనవసరం లేదు జస్ట్ ఇలానే ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసి డ్రై కోకోనట్ ఉంటుంది కదా ఎండు కొబ్బరి దాని తురుము యాడ్ చేశాను సో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఆ తర్వాత మనం ముందుగా మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇంతే అన్నమాట చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర ఉంటే యాడ్ చేసేయండి సో అయిపోతుంది కొడుగుడ్డు పులుసు సో నేను పాపకి లంచ్ అది ఇవ్వడానికి వెళ్ళాలి కదా సో వెంటనే తనకి బాక్స్ అది కలిపేసి పెట్టేసాను అన్నమాట సో అదే ప్లేట్లో మళ్ళీ నా కోసం కొద్దిగా అన్నం పెట్టేసుకొని నేను రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నమాట సో ఈ పని అంత అయ్యేసరికి నేను లంచ్ చేయడం అవ్వలేదని అవ్వలేదు సో ఒక్కసారి బబ్బులు కూడా పెట్టేసేయాలి కదా అని వేసుకున్నాను త్వర త్వరగా మేము ఇద్దరం తినేసి రెడీ అయిపోతున్నాము సో ఇదన్నమాట పాప లంచ్ వచ్చేసి నేను ఒక ఎగ్ పెట్టాను అలాగే కర్డ్ రైస్ పెట్టాను సో కొద్దిగానే తను కొంచెం కొంచెమే తింటుంది కదా సో అలా పెట్టేస్తా అన్నమాట సో ఆ తర్వాత ఇంకో బాక్స్లో వచ్చేసి కొద్దిగా జీడిపప్పు అలాగే కొద్దిగా బాదం అలాగే డేట్స్ పెట్టేశాను పొద్దున కూడా తనకి బాక్స్లో పెట్టా అన్నమాట సో అందుకని ఈసారి ఇవి పెట్టాను డేట్స్ రెండు పెట్టాను సరిపోతుంది కదా సో అలాగే ఇంకొక వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని నేను వెళ్తున్నా అన్నమాట ఈ 
ఇది వచ్చేసి పౌడర్ డబ్బా అండి సో తనకి స్లీపింగ్ అది నిద్ర వస్తుంది కదా ఆఫ్టర్నూన్ టైం అనేసి నేను మంచిగా ఫేస్ వాష్ చేసి పౌడర్ పూసేసి వస్తాను సో ఫస్ట్ నేనైతే అంటే నన్ను చూసి కొత్తగా అవునా ఇలా కూడా చేస్తారా అన్నట్లుగా చూశారు బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చి పూసేస్తున్నాను అన్నమాట నాకు వాళ్ళని చూడగానే నవ్వు వచ్చేసింది ఫస్ట్లో నవ్వం కదోలా చూసి ఇప్పుడు మంచిగా వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చి వేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎలాగో మన ఇంట్లో ఉంటే ఆ టైంకి నిద్రపోయే టైం కదా సో అలా నిద్ర వస్తుంది నేను ఇలా తీసుకెళ్తున్నాను అన్నమాట సో ఆడుకొని కానీ పడుకొని కానీ ఫేస్ అంతా జిడ్డుగా అయిపోతుంది సో అందుకని తీసుకెళ్లాను మంచిగా లంచ్ అది పెట్టేసి వచ్చేసాను అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నేను మొన్న పౌడర్ చేశాను కదా పప్పు పౌడరు సో అది ఎందుకో ఇంకా కజ్జికాయలు చేసేసి అందులో స్టఫింగ్గా పెట్టేద్దాం అనిపించింది అన్నమాట సో చాలా రోజులు అయిపోయింది తిని అనేసి సో దానికోసం పిండి కలుపుతున్నాను ఒక హాఫ్ కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను అలాగే వన్ హాఫ్ కప్పు మైదా పిండి తీసుకున్నానండి తీసుకొని అందులో ఘీ మంచిగా నేను బాయిల్ చేసేసి ఘీ కొంచెం వేడి చేసేసి వేశాను అలాగే బొంబాయి రవ్వ ఒక టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను సో ఈ విధంగా కలిపితే పిండి చాలా బాగుంటుందండి అంటే మరీ మెత్తగా కలపొద్దు సో దీని కొంచెం గట్టిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది సో మనకి క్రిస్పీగా రావాలి కదా సో ఆ ఘీ కానీ డాల్డా కానీ ఆయిల్ కానీ మీరు మంచిగా వేయించేసుకొని పిండిలో వేసేస్తే కలపటానికి ముందు చాలా బాగా వస్తాయి బాగా రోస్ట్ అయిపోయినట్లుగా చాలా బాగా వస్తాయండి ఇలా ఫ్రై ఐటమ్స్లో సో చూసారు కదా వీడు ఎలా ఆడుతున్నాడో వచ్చి ఆ తర్వాత నేను పిండి మొత్తం ఈ విధంగా కలిపేశాను సో పిండి తింటున్నాడు అనమాట సో మొత్తం మరీ మనం చపాతి పిండిలా మెత్తగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా కలిపితే ఇది చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఒక పావు గంట అట్లీస్ట్ ఒక పావు గంట ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు నేను రెస్ట్ ఇచ్చేసాను దీనికి సో అలా పెట్టడం వల్ల ఒక తడి క్లాత్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా బౌల్ కానీ బోర్లించడం వల్ల చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట పిండి సో అందుకని పక్కన పెట్టేశాను ఈలోపు ఆయిల్ అదంతా కూడా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టేశాను అండ్ స్టఫింగ్కి ఆల్రెడీ చేసేసాను కదా సో అదే ఉంది ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న పూరి మాదిరి ఒత్తుకుంటున్నాను అన్నమాట సో చిన్నగా పూరి సైజులో ఉంటే సరిపోతుంది మనకు కజ్జికాయ అంటే ఆ మౌల్డ్ ఉంటుంది కదా సో మనకు బయట దొరుకుతాయి కజ్జికాయ మౌల్డ్స్ అనేవి అవి ప్లాస్టిక్లో ఉంటాయి సీల్ స్టీల్ వాటిలో ఉంటాయి చెక్క వాటిలో ఉంటా ఉంటాయండి సో ఎక్కువ శాతము చెక్క లాంటివి అమ్మవాళ్ళు కానీ అలా వాడుతూ ఉంటారన్నమాట సో అమ్మ నాకు చెక్కది కొనిపించింది ఉంది సో దాంతో నేను ట్రై చేస్తున్నాను అంటే అంతకుముందు కూడా చేశాను సో ఇప్పుడు కూడా దాంతోనే చేస్తున్నాను లేదంటే మీరు చేత్తో కూడా చేయొచ్చు అండి చేత్తో కూడా అలాగా వాటిని వెయిట్ చేసేసి చివర్లు చేయొచ్చు అలాగే ఫోక్తో చేయొచ్చు అండి అండ్ దువ్వెనతో కూడా చేయొచ్చు కొత్త దువ్వెన కొట్టు ఉంటే దాంతో కూడా చేయొచ్చు సో దాంతో కూడా గుర్చి చేస్తారన్నమాట సో నాకు తెలుసు అండ్ నాకు మౌల్డ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈజీగా ఉంటుందని అందులోనే చేసేస్తున్నాను దానికి సరిపడా వేసేసుకొని అలాగే మరీ ఎక్కువ స్టఫింగ్ వేయొద్దు ఎక్కువ స్టఫింగ్ చేయడం వల్ల ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్లో వేయగానే పేలినట్టుగా అదంతా బయటకు వచ్చేసి ఆయిల్ మొత్తం ఖరాబ్ అవుతుంది సో అందుకని నేను కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ వేసేసుకొని మంచిగా ఇవన్నీ సైడ్లో నేను కట్ చేస్తున్నానండి అండ్ ఆ స్టఫింగ్ మీకు తెలిసిందే కదా ఒక పావు కేజీ శనగపిండి శనగ పప్పుకి ఒక పావు కేజీ బెల్లం తీసుకున్నాను మంచిగా రెండింటిని మిక్స్ చేసేసుకొని కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ అలాగే ఎండు కొబ్బరి సో ఇంకా చాలా చాలా మోడల్స్లో చేయొచ్చు అండి అండ్ బొంబాయి రవ్వతో చేయొచ్చు అలాగే పల్లి పౌడర్ కలిపి చేయొచ్చు అండి ఈసారి ఎప్పుడైనా నేను మీకు ఆ రెసిపీని కూడా షేర్ చేస్తాను ప్రజెంట్ అయితే నా దగ్గర ఆల్రెడీ స్టఫింగ్ ఉందని నేను చేసేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మంచిగా ఆయిల్ మనకు ఎంతవరకు అవసరం అవుతుందో అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రా ఏమీ అవసరం లేకుండా సో నేను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను అలాగే అందులో మంచిగా ఇవన్నీ రోస్ట్ చేసేస్తున్నాను త్వరగానే అయిపోతుందండి జస్ట్ మనకు ఆ పిండిని ఒక్కటమును ఆ ప్రాసెస్ చేయడము పిండి చేయడం అది కొంచెం లేట్ అవుతుంది కానీ అదర్వైజ్ ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అన్నీ ఒకేసారి ఫిల్అప్ చేసేసుకొని రెడీగా పెట్టేసుకొని ఆయిల్లో చేసేసుకోండి లేదంటే ఇటు చేస్తూ ఉండి అటు ఇంకొకళ్ళు ఉన్నా కానీ త్వరగా అయిపోతుంది ఇద్దరు మనుషులు ఉంటే సో నాకు నేను ఒక్కదాన్ని కాబట్టి నేను త్వర త్వరగా ఇలా చేసేసాను సో ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను జస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వరకు అయిపోయాయి అన్నమాట చాలా చాలా బాగున్నాయండి అండ్ మనం ఫస్ట్ చేసినప్పుడు కొంచెం మెత్తగా అనిపిస్తాయి కానీ ఆ తర్వాత కొంచెం ఒక గంట రెండు గంటలు అలా గడవగానే మంచిగా క్రిస్పీగా అయిపోతాయి చాలా చాలా బాగుంటాయి మనం వేడి ఘీ వేసాం కాబట్టి చాలా బాగా రోస్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట సో చూసారు కదా ఎక్కువగా బ్లాక్నెస్ అనే
సో ఈ విధంగా మంచిగా రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ బై వన్ వేసేసుకున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి ఇక్కడ ఆయిల్ దగ్గర సో చూసారు కదా చేసిన తర్వాత బబులు తినేస్తున్నాడు అండ్ వాళ్ళ డాడీ వచ్చేసి అమ్ములు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు అన్నమాట ఫోర్ థర్టీ అలా అయిపోయింది చూసారు కదా వచ్చింది సో ఎంత డల్ అయిపోతుందో వస్తా వస్తానే సో ఫేస్ అంతా పాపం బాగా చూసారు కదా ఎలా డల్ అయిపోతుందో సో వచ్చేసింది అన్నమాట ఫోర్ థర్టీ అలా అయింది ఆ తర్వాత నేను పిల్లలకి స్నాక్స్ అవి పెట్టేసి పాలు ఇచ్చేసాను అండ్ ఆ తర్వాత సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ కల్లా నేను స్నానం అది చేయిస్తా అన్నమాట సో తను వర్క్ అదంతా కూడా ఫినిష్ చేసేసింది ఒక్కసారి ఇంకా తినేసి పడుకుంటాను అనేసి సో ఇదన్నమాట ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నేను మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో నేను మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి థ్యాంక్ ఆల్